A alta no preço dos combustíveis tem afetado o funcionamento das autoescolas. Algumas tiveram que reduzir o número de funcionários para se manter no mercado. Mas com a sequência de reajustes na gasolina e no etanol, as aulas devem ficar mais caras no segundo semestre em todo o país. A previsão é de que o aumento seja entre 25%. Incertezas, dúvidas, sentimentos comuns aos motoristas em treinamento e aos administradores das autoescolas. Está sendo difícil no nosso setor por conta dos custos altos. Né? Os custos altos vêm desde o processo do combustível ao custo do veículo, o custo da aquisição do veículo, a manutenção desse veículo. Então, assim, os custos estão altos. A Leciane, a diretora de uma autoescola em Salvador, que teve de reduzir pela metade o número de funcionários e de veículos. A frota já era para ter sido renovada, mas a previsão de investimento estacionou. O combustível, que representava 5% do custo da empresa, hoje representa 20%. E mesmo com tudo isso, o preço da aula não foi reajustado para não perder clientes. Nós que trabalhamos para construir isso aqui, a gente está se mantendo vivo na garra. As autoescolas não devem segurar a pressão do aumento de custos por muito tempo. A estimativa é que no segundo semestre o reajuste das aulas seja entre 20% e 25% em todo o país. O Sindicato das Autoescolas da Bahia informou que no Estado o preço para tirar a habilitação para carro deve subir de R$ 1.900 para R$ 2.375, em média. Já para a moto, de R$ 1.600 para R$ 2.000. Isso sem contar laudo, psicoteste e exame médico. Nos últimos 12 meses, nós tivemos um aumento de quase mais de 40% do combustível. E o combustível para as escolas, na obrigatoriedade das aulas práticas, é o principal insumo. Este ano de 2022, nós já tivemos um aumento de mais de 20%. A maioria dos estados terão que passar porque não suportam mais esse ar esse grande aumento do combustível. Sacrifício para conseguir juntar, e eu acho que vai ficar mais difícil ainda para as outras pessoas. E tem gente que precisa da, da carteira para trabalhar, para sobreviver. né?